Hi friends, welcome to What It Taste. So, this day, you will eat What It Taste. And we will be ready for you. So, I guess, we are going to waiting for you. Yeah. So, we are going to go to Road Number 6 Stage Jubilee Hills. We are going to go to the restaurant. We are going to chef. We are going to go to the restaurant. Hello, Pandigaru. Hello, Andy. How are you? Fine. Okay. So, this day, we are going to go to the restaurant. 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 Yes. इस सीजन लेकु का हालिम अंदर कोड़े एक हालिम तिन्ने की इष्ट पड़ते हैं तो रगानी ये रोज मानन कोड़ा इनको हालिम ये वेदन का चेस कुंटे बाउंड देंगे पहला बोन्स लो मान की इन्द कंटे हालिम चेस जब लो चाला मंद की तेल सुन आ को मध्य दिस कुंड दाना नी लॉने से से अन्य कोड़ता उन तरह मतलब मेट्रिका � पाइटी के लिए तीन टू उन्नत मन। इन्टलो ऐला प्रिपेयर चेस को वालो तेली दो। असल राने राज। फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रिपेयर चेस को ना थॉट वाला मारा कोण्डा दो। इन दिगंत मारे के राज वन फिक्स ही बताएंगे बट इन्टलो चेस को ले मारे। अलग का कुण्डा इन्टलो ने मन की माना देख दे रुण्डे इंग्रेडिएंट्स तो ह हालीम प्रिपेयर चेस करने की कावल से इंग्रेडिएंट्स आड़ी के तेल्स करना पंडिगरो इंग्रेडिएंट्स चेप्पे से ओके नी मटन घी पेरुगु इलाची पाउडर उपमा रवा ग्रीन चिल्ली कोटमेर ग्रीन चिल्ली पेस्ट सॉल्ट व्हाइट पेपर धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला अल्लू का पेस्ट Kaju, brown onion, lemon. So friends, we are going to have homemade mutton halim. We are going to have the ingredients for the cows. We are going to have the ingredients for the cows. Okay, so we are going to have the boneless meat. Actually, we are going to have the meat for the cows. But we are going to have the meat for the cows. But we are going to have the meat for the cows. We are going to have the same taste for the cows. अन्य एक उपयोग नहीं करनी मने ये देते मेन इंग्रेडिएंट्स ये देते उन टेयो अभी कहने के इसको चेस को गलत करने का सेम टेस्ट होता है नहीं चेस ये विधान हम बढ़ते मन के आ टेस्ट है नहीं दी मारता उन टो नहीं ओके मानो बोनलेस मटन दिस करना बुरो प्रोसेस लगे इंटर दम स्टोवेल किस करना ओके सो फर्स्ट अब ऑन So, I am going to make a mutton halim. Yes. Do you want to make a mutton halim? Yes. Do you want to make a mutton halim? Yes. So, we will first boil the mutton. Normal to boil the mutton? Normal. In the day, we have 80 chili powder. We will add salt to the mutton. 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 Okay. So, we will add salt to the mutton. Salt is also added to the mutton. We will add salt to the mutton. We will add salt. मंची का उड़ गया और काब बॉईल डन नट्टू बॉईल लेते सरपोत नहीं। ओके, सो ये जस्ट हाफ बॉईल लेते सरपोत नहीं। अगेन माली मन माली में चेस है टाइम लो, अपने एंग फुल बॉईल है चेस इसको टाइम। अंते का ना? अंते कंपलसरी का बॉईल चेस को लो बट डायरेक्टली का चेस को ले मटरा? मन की डायरेक्ट पच्चीती दिन ले यार चेस करने को दिन दिन चिल्ले मतलब यूँ कोड़ा पेश चेस करना होने अ पेश चेस कोड़ा अजगने से नहीं दी आम मानके आम मटन लगे ले हालन तीन टू नबर मानके आ जूसी आ जगने से नहीं दी दिन ले के लोस सुनने ओके या इन्हें लोग को दिया ओके ग्रीन चिल्ले यार चेस करना हम्म से एको का ना यार � या, तो ग्रीन चिली आचेस कुन्ना मो चिन्ह चिन्ह पीसेस गा, लगे, हम्म, उपमा रवन्नी, अंडे ये रवन्नी ना पर वेले था, कल तो, बम्बई रवन्नी मट की हो, ये चेस ना मान दिन लो, सर 
ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే మొత్తం వండలు వండలు కట్టుకుపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఏ రవ్వ అయినా సరే ఎస్పెషల్లీ బొంబాయి రవ్వ అవును దీంట్లో అసలు ఓన్లీ బొంబాయి రవ్వ యూస్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంకా వేరే రవ్వ గోధుమ రవ్వని ఇలాంటి రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే ఏ విధంగా వస్తుంది అని చెప్పి మనం బొంబాయి రవ్వ ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నాం గోధుమ రవ్వ రైస్ అది రైస్ మనకి నూక రైస్ అంటామని రైస్ రైస్ నూక ఇవన్నీ కూడా దాన్ని వాడుతుంటాము ఓకే సో అంటే ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ వాడతామా లేకపోతే ఏదైనా ఒకటే వాడితే బాగుంది లేదండి అన్ని కలిపి కూడా వాడుతుంటారు ఓకే ఓకే సో అన్ని కలిపి కూడా వాడుతూ ఉంటారు సో ఇవాళ అయితే మనం ఓన్లీ బొంబాయి రవ్వతో చేస్తున్నాం హలీం ఓకే ఎందుకు అసలు బొంబాయి రవ్వ వేస్తారు దీంట్లో అంటే మనకి ఒక బొంబాయి రవ్వ అయినా కాదండి బొంబాయి రవ్వ చేయటం వల్ల మనకి ఆ జిగ్నెస్ అనేది మనం వేసిన మసాలాలన్నీ కూడా మంచిగా పట్టుకుంటాయి దానికన్నీ కూడా బొంబాయి రవ్వ అట్లే గోధుమ రవ్వ రైస్ కూడా మామూలుగా డైరెక్ట్గా వేయకుండా కొద్దిగా దంపిన రైస్ ఉంటాయి మనం నూక రైస్ ఉంటాయి ఇవి కూడా దీన్ని యాడ్ చేసి ఉంటాం పప్పు దినుసులు కూడా వాడుతుంటాం వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలా అవసరం లేదండి ఓకే ఓకే ఈ విధంగా తీసిందండి మనం పేస్ట్ చేసేద్దాం అని ఓకే సో పేస్ట్ మనం వేసింది అన్నీ కూడా మంచిగా ముక్కలు ముక్కలు లేకుండా నీట్గా పేస్ట్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేసుకోవక్కర్లేదు పేస్ట్ చేసేటప్పుడు అవసరం లేదండి సో అట్లా మధ్య మధ్యలో మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఓవరాల్ కొంచెం హాఫ్ అయి పేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం మిక్స్ చేస్తూ చక్కగా పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం అలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసానంటే మొత్తం పేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి చూసారా ఇలా మటన్ తింటున్నప్పుడు మనకి ఆ పీసులు అనేది ఆ నార్ నార్ అనేది మనకి తగులుతూ ఉంటే కనుక మనకి అల్లిం తింటున్నప్పుడు ఆ ఫీల్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మొత్తం పేస్ట్ లాగా ఉంటే కనుక మనకి ఉప్మా రవ్వలు దీనిలో యాడ్ చేసిన బొంబాయి రవ్వ ఏదైతే మనం యాడ్ చేసుకున్నామో అది మొత్తం పేస్ట్ లాగా అయిపోయి మొత్తం హలిం తింటున్న పేస్ట్ ఫీలింగ్ కాకుండా మనకి ఆ టేస్ట్ మొత్తం టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఉండండి ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం వెరిగిన్లో మనం హలిం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఓకే స్టవ్ వెలిగించుకుని యా ఘీ అలాగే కొద్దిగా లవంగ ఇలాచి కొద్దిగా దంపి యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో చెక్క లవంగ ఇలాచి ఎస్ సార్ సో అంటే ఇది కంపల్సరీగా మనకి నెయ్యిలోనే వేయాల అవునండి మనం నెయ్యి నెయ్యిలోనే చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఓకే కొద్దిగా సాజీరా జాపత్రి ఓకే యా సో చెక్క లవంగ ఇలాచి షాజీరా జాపత్రి యాడ్ చేసుకున్నాం మనం అవునండి ఓకే యా మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాం సో దాన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కదా అవునండి మిక్స్ చేసుకొని ఎందుకంటే మనకి మటన్ ఫుల్ బాయిల్ చేయలేదు కాబట్టి పచ్చి పచ్చిగానే ఉంది కాబట్టి స్లోగా మనం నిదానంగా మటన్ మంచిగా కుక్ అయ్యేంత మటుకు ఫ్రై చేసుకోవాలా ఓకే సో ఈ ఇది మనకి ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం దాన్ని చేస్తూ ఉండాలి అలా తిప్పుతూ ఉండాలా అవునండి మనం ఇప్పుడు సగం ఫ్రై మామూలు డైరెక్ట్ ఇచ్చేసుకోవాలి ఇంకా మిగతా సగం అనేది మనం ఏదైతే దీనిలో మసాలాలు యాడ్ చేసుకుంటాం మసాలాలు యాడ్ చేసిన తర్వాత స్లోగా పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకి ఓకే అంటే అసలు దీంట్లో వాటర్ అనేది మనం ఒక ముక్క కూడా యూస్ చేయాలి యూజ్ చేయట్లేదండి జస్ట్ ఒక బాయిల్ చేసి ఆ బాయిల్ చేసి ఆ దాంట్లో ఆ బొంబాయి యాడ్ చేసాము అప్పుడు వాటర్ తప్ప అసలు ఇంకా మిగతా వాటిలో వాటర్ అనేది యూస్ చేయట్లేదు యూజ్ చేయట్లేదండి ఓకే ఓకే యా మనం ఒక బోల్లో పెరిగి యాడ్ చేసుకున్నాను ఓకే 
అంటే ఎంత పెరిగి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంత మటన్ కి అంత పెరిగి అని లేకపోతే ఇంత చికెన్ కి అలా ఉంటుందా లేకపోతే ఏం ఉండదా మనకి పులుపుకి సరిపడండి ఓ పులుపుకి సరిపడ ఓకే ఓకే కొద్దిగా గరం మసాలా ఓకే ధనియా పౌడర్ హ్మ్ జీరా పౌడర్ హ్మ్ గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఓకే సో అవన్నీ వేసుకొని బాగా మంచిగా ఆ కర్డ్ లో మిక్స్ చేసుకోవాలి బ్రౌన్ అనియన్ ఓకే సో నేను మిక్స్ చేస్తాను ఇలా మిక్స్ డ్రైగా ఉన్నప్పుడు మనం అది మంచిగా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనకి అడుగు పట్టుకోకుండా నీట్గా కలుపుకుంటే కనుక ఎందుకంటే మనకి ఏ మాత్రం అడుగు పట్టుకున్నా కానీ కింద మాడిపోతూ ఉంటుంది పైన అంత మంది మాడిపోయింది వచ్చిన దానిలోకి వచ్చిన ఫ్లేవర్ మొత్తం మారిపోతుంటుంది ఓకే బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర పుదీనా దీనిలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే యా సో ఈ మటన్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు సెకండ్ మనం ఈ హాఫ్ బాయిల్ అయింది ఫుల్గా బాయిల్ చేస్తున్నాం అంటే ఫుల్ కుక్ చేస్తున్నామో దాన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే చేస్తాం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని అంటే ఇలాచీ పౌడర్ కూడా దీన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇలాచీ పౌడర్ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని దీనిలో యాడ్ చేసుకున్నాం యా సో డైరెక్ట్ పెరుగు యాడ్ చేసేసారు అందులో అవునండి పెరుగులో మనం ఏమేమి యాడ్ చేసుకుంటాం ఎప్పటివరకు చేసిన ప్రాసెస్ మీరు చూసారు మటన్ని కొంచెం వాటర్లో వేసుకొని ఆ మటన్ పీసెస్ అంటే బోన్లెస్ విత్ బోన్లెస్ అనమాట ఆ మటన్ పీసెస్ని చక్కగా బాయిల్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీస్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకొని ఆ హాఫ్ బాయిల్ అయిన మటన్ గ్రీన్ చిల్లీస్ దాంట్లో బొంబాయి రవ్వ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము కావాల్సి రవ్వ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ రవ్వ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు గ్రైండర్లో యాడ్ చేసుకున్నాము కొంచెం అంటే మరి ఓవర్గా మేత్త పేస్ట్లాగా కాకుండా కొంచెం అటు ఇటు కచ్చపచ్చ అంటారు కదా అట్లా పేస్ట్లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని అగైన్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి కొంచెము ఏమంటారు దీనికి ఆయిల్ యూజ్ చేయరు నెయ్యి వేస్తారనమాట నెయ్యి కొంచెం కరిగిన తర్వాత దాంట్లో దాల్చిన చెక్క లవంగ ఇలాచీ షాజీరా ఇవన్నీ జాపత్రి సో ఇట్లా ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే గ్రైండ్ చేసుకున్నామో అదే యాడ్ చేసుకొని ఏం అది దాన్ని కుక్ చేస్తున్నప్పుడు సైడ్కి వెళ్ళి ఒక బౌల్లో పెరుగు తీసుకొని పెరుగులో గరం మసాలా జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తాం లిటిల్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాం ఏం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాము పుదీనా కూడా యాడ్ చేసామా అవునండి కొత్తిమీర పుదీనా బ్రౌన్ అనియన్ పుదీనా బ్రౌన్ అనియన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ పోసుకొని మిక్స్ చేసుకొని అవి ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ మటన్లో ఏదైతే కింద అంటుకోకుండా కలుపుతూ ఉండాలి అండ్ నా దాంట్లో కూడా అగైన్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని లిటిల్ అందులో యాడ్ చేసుకున్నాము ఓకే దీనిలో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాం మనం స్టార్టింగ్ నుంచి సాల్ట్ వేయలేదు సో ఇప్పుడే మొత్తానికి కలిపి ఒకేసారి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము మనకి ఇంట్లో రెడీ చేసుకోవాలంటే అల్లి చాలా ఎక్కువ పెద్ద ప్రాసెస్ ఎలా రెడీ చేసుకుని ఇంట్లో రెడీ చేసుకుంటేనే మనకు వస్తుందా రాదా ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఏమో అని చెప్పి చాలా మంది కూడా అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ విధంగా మనం కనుక అల్లిని ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోగలిగితే కనుక హెల్తీగా ఉంటుంది మనకి ఏమేమి మసాలాలు వాడుతున్నాము దీనిలో ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నాము హెల్త్కి సంబంధించినవి కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనకి డాల్ డాల్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఇలా వాడకుండా ఇది మనకి అచ్చంగా గీతనే చేసుకుంటాం కాబట్టి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఎప్పుడుగానే హోమ్ ఫుడ్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈ విధంగా ఇంట్లోనే అల్లిం కూడా చేసుకోగలిగితే కనుక టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఇంకా చాలా ప్రాసెస్ ఉందా మనం ఏదైనా చేయాల్సింది మనం మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసినవన్నీ ఇది ఫ్రై అయితే కొద్దిగా మనం గీ వేసుకుంటే కొద్ది కొద్దిగా ఫ్రై కుక్ చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది చూసారా మనకి ఆ జిగ్నెస్ అనేది 
మంచి వచ్చేసి అలీం కలర్ కానీ అన్ని కానీ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేసి ఇది ఇంకా మనకి వేసిన కొత్తిమీర పుదీనా అవన్నీ కూడా పచ్చి పచ్చి ఉన్నాయి మంచిగా పడుతుంది సో ఎలాగో టైం పడుతుంది కాబట్టి పందిరి గారు ఒక చిన్న బ్రేక్ కూడా మనం తీసుకుందాము ఓకే అండి అసలు ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా వాట్ ఎట్ టేస్ట్ లో హలీం అంటే మటన్ తో హలీం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇంట్లోనే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మటన్తో హలీం ఇంట్లో ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది ఇప్పుడు మేము ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాము ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు ఇంకో టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది మనకి అదే అలాగో మటన్ మనకి కొద్ది దీనిలో ఘీ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాం చక్కగా దాన్ని మళ్ళీ అగైన్ మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి సో అంటే అది ఇలా జిగటుగా పట్టుకుంటుంది కాబట్టి మనం గట్టిగా ఈ హలీంని కలపాల్సి వస్తుంది కదా ఇది చేసేటప్పుడు సో లైక్ మనం తీసుకున్న కొండ తక్కువ కాబట్టి ఈజీగానే ఉంటుంది సో కింద ఆ గిన్నెకి ఎక్కడ పట్టుకోకుండా దాన్ని అనేది మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అవునండి కుక్ అవుతుంది నిదానంగా యా మనకి ఇది దీనిలో పెరిగి యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మరి ఎక్కువగా లెమన్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం లెమన్ కావాలంటే మనం దీనిలో యూజ్ చేస్తున్నాము వాటర్ అనేది యూజ్ చేయట్లేదు వాటర్ వేసి మనం దాన్ని కుక్ చేయాలంటే కనుక మనం వేసిన అల్లిమ్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ రాదు మనకి దానికి మనం ఆ పులుపు దనం కోసం దానిలో మసాలాలు అన్నీ కూడా మంచిగా పట్టుకొని కోసం అట్లాగే మనం వేసిన ముందేసిన బొంబాయి రవ్వ జిగురు ఇవన్నీ కూడా ఆ పెరుగు కాంబినేషన్ ఆ టేస్ట్ అనేది పెంచడానికి కోసం మనం పెరుగు యూజ్ చేసినాం ఓకే ఎస్ సో అందుకోసం అని పెరిగి యూజ్ చేస్తారు అంటే అంటే ఈ హలీం చేసేది ఇలాగే ఉంటుందా ప్రాసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా ఎక్కడెక్కడైనా మనం డైరెక్ట్ గా హలీం అంటే టోటల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి మన ఇంట్లో హలీం ని అదే స్టైల్ రెడీ చేసుకోవాలంటే కానీ ఈ విధంగా చేసుకుంటే సింపుల్ గా అయిపోతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో మనకి ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు యాక్చువల్ గా అవునండి మాక్సిమం ఈ హలీం అంటే ఒక ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే చేస్తున్నామో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అగైన్ మనం ఇందాక యాడ్ చేసుకున్నాము నెయ్యి అని ఇప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకొంచెం నెయ్యి కాకపోతే నెయ్యి అనేది ఎక్కువ పడుతుంది కదా దీంట్లో ఒకవేళ నెయ్యి బదులు ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఓకే ఓకే చూసారా మంచిగా అది మొత్తం కూడా జిగిటిగా వచ్చేసేసింది మనం వేసిన రవ్వ కానీ మనం వేసిన మటన్ కూడా మంచిగా కుక్ అయిపోయింది ఎక్కువగా పేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం సగం పేస్ట్ చేసుకుంటే మటన్ మంచిగా బాయిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత మటన్ మొత్తం కూడా పేస్ట్ లెక్క వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దీంట్లో మనం ఆనియన్స్ డైరెక్ట్ ఆనియన్స్ ఇలాంటివి కూడా ఏం యూజ్ చేయలేదు సో అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాం సో పండుగ ఇది ఆల్మోస్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయినట్టు మనకి ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేయాల్సిన ఉన్నాయా మనం లైట్ గా పెప్పర్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే కొద్దిగా అయిపోవచ్చింది అండి లైట్ గా బ్రౌన్ అని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మరి కొద్దిగా గిరి యా సో అగైన్ మనం లైట్ గా పైన బ్రౌన్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే వైట్ పేపర్ పౌడర్ అంటే దీంట్లో హోల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మసాలాస్ అన్ని యాడ్ చేస్తాం హోల్ గ్రామ్ హోల్ గ్రామ్ మసాలా యాడ్ చేస్తాము అలాగే ఆ పౌడర్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము ఓకే ఇప్పుడైతే కనుక ఆ గిన్నెకి పట్టుకోదు ఎందుకంటే మనం చక్కగా ఆ ఆయిల్ అనేది కుక్ అయింది కాబట్టి బయటకు వస్తుంది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనకి దానిలోకి వెళ్ళి రోగన్ అనేది మంచి కొద్ది లైట్ గా పైకి వస్తుందండి తింటున్నప్పుడు కూడా మనకి ఆ గీ ఫ్లేవర్ అనేది తెలుస్తుంది పైన మనం బ్రౌన్ అనే కొత్తిమీర పుదీనా అట్లాగే లైట్ గా లెమన్ పిండి ఇస్తాం ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఎస్ సార్ సూపర్ సో ఇది తినక ముందర చెప్పేసి హెచ్ అసలు ఈ హలీం అనేది ప్రాసెస్ ఇంత ఈజీగా ఇంత నీట్గా ఇంత సింపుల్గా ఉంటుంది అనే విషయం అయితే కనుక ఇవాళ నేను తెలుసుకున్నాను సీరియస్గా హ్యాపీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ టేస్ట్ అంటే మనకు కొంచెం లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టుగా బయట చేసేందుకు ఇక్కడ ఇంట్లో చేసేందుకు అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుందా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందా లేకపోతే ఏంటి అనేది టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి పడినా ఇంకొక వన్ టూ మినిట్స్లో ఐ గెస్ ఇది ఫినిష్ అయిపోతుంది చూద్దాము ఓకే సో మంచిగా మీరు అన్నట్టుగా అరోమా అంతా కూడా బయటకు పైకి వచ్చింది ఆ ఆయిల్ అంతా కూడా తేలుతుంది అంటే అదంతా కూడా మంచిగా కుక్ అయినట్టు అనమాట 
చూసారా మనకి కలర్ కూడా మంచి కలర్ లో చేసి మనం వేసిన మటన్ గానీ మనం వేసిన రవ్వ గానీ ఏది కూడా ఎక్కువ తక్కువగా లేదండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల అల్లిన తింటున్నప్పుడు మనకి మీట్ కన్నా కూడా దానిలో వేసిన మసాలాలే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటంటే ఆ రవ్వలన్నీ కూడా నోట్లో ఉండలు ఉండలుగా కూడా వచ్చేసి ఉంది దీనిలో మటన్ ఉందా లేదంటే ఓన్లీ ఆ రవ్వలతోనే చేశారన్న ఫిలిం ఈ విధంగా చేసుకుంటే కనుక మనకి ఎంత మటన్ క్వాంటిటీ కావాలంటే అంత మటన్ క్వాంటిటీతో ఏం చక్క రవ్వ ఇవన్నీ తగ్గించుకొని మసాలాలన్నీ కూడా మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్తో మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అనేది ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సూపర్ 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 నాకైతే అసలు సువాసన అసలు అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా మీరు వేసిన ఆ దమ్ ఏదైతే మసాలాస్ అన్ని యాడ్ చేశారో ఆ ఫ్లేవర్ అవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి మంచిగా ఎప్పుడెప్పుడు మీరు స్టాప్ చేసి ఆ ప్లేట్లో సర్వ్ చేస్తారా అని వెయిటింగ్ నేను అలాగే మా వాళ్ళందరూ కూడా సో అయిపోయిందా ఆల్మోస్ట్ డన్ కదా అయిపోయిందండి ఎస్ బోల్లో తీసేసుకున్నాం సో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాము మనం మంచిగా ప్లేట్లో తీసుకొని అది అలా నెయ్యి సైడ్కి వెళ్ళి వాడుతూ ఉంటే మంచిగా సో పైన మనం ప్రజెంటేషన్ కోసం జస్ట్ అలాగా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ పుదీనా కొత్తిమీర్ ఓకే కాజు ఫ్రై చేసి యాడ్ చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది మనం ఏదైతే ముందు ఆయిల్ గీలో వేసి మనం హోల్ గరం మసాలా ఫ్రై చేసుకున్నామో అంతకు ముందు మనం ఫ్రై చేసుకున్నట్టు బాగుంటుంది మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కాజు డైరెక్ట్గా సో ఇలా కూడా జస్ట్ ఇది ప్రెసెంటేషన్ లుక్ కోసం యాడ్ చేస్తున్నాం సో అది కూడా అలా కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్రై చేసిన కాజు యా వేడి వేడిగా హోమ్ మేడ్ అల్లం ఇంట్లో అల్లిం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చేసుకున్నాం కదా టేస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉందో చెప్పండి సో టేస్ట్ కూడా కలేదు అద్దరిపోయింది అసలు చూస్తుంటే అలా లాగిన్ చేయాలని ఉంది వావ్ ఎంత బాగుందో తెలుసా ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది చాలా 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 బాగుంది ఈ చాలాకి ఎన్ని అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట డాట్ 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 టేస్టీగా ఐ గెస్ మీరు ఈ హలీం తిన్న తర్వాత మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి హలీం తెచ్చుకోవాలి అనే ఆలోచన రాదు ఎందుకంటే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది కాబట్టి అంత బాగుంది వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది మీరు కూడా ట్రై చేస్తాయండి మటన్ హలీం సో పండుగరు మటన్ హలీమ్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది హోమ్ మేడ్ మటన్ హలీమ్ చాలా 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 బాగుంది యాక్చువల్గా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఈరోజు మన వాట్ ఏ టేస్ట్లో ఒక్కటి ఓన్లీ ఒక రెసిపీ అది కూడా నోరూరించి అందరూ ఇష్టపడి మెచ్చి తినే రెసిపీ హలీమ్ అది కూడా మటన్ హలీమ్ ప్రిపేర్ చేసేసాం కదా ఆహాహా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే బట్టన్ హలీ ఎంత టేస్టీగా ఉందండి ఎంత బయటికి వెళ్ళి అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ తినేదానికంటే ఇంట్లో ఇంకొంచెం కష్టపడి మనం హలీమ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించింది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ నుంచి ఇంట్లోనే తింటారు నేను మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో కలుసుకుందాం అండ్ లన్ సీ యూ టేక్ కేర్